40c küp eksi 5t küpü çarpanlarına ayıracağız. Evet, bu ifadeye bakıp 5'in ortak çarpanı olduğunu hemen gördünüz, öyle değil mi? O halde bunu 5 çarpı 8c küp eksi 5 çarpı d küp olarak yazabilirim. Buradan da bir parantez açıp 5'i dışarıya alırsam, 5 çarpı parantez içinde 8c küp eksi d küp elde ederim. Aslına bakarsanız burada dağılma özelliğini tersine çevirmiş olduk. Şimdi buna baktığımızda ise 8'in 2'nin küpü olduğunu görüyoruz. c küp zaten c küp, bunda bir değişiklik yok ve eksi d küp. Ve tüm bunları burada 2 küp farkı var diyebilmek için yaptım. 8'in yerine 2 küp yazıyorum. Sonra 5, parantez içinde bunun yerine 2 c küp yazacağım. 2 küp 8 çarpı c küp ise 8 c küp eder ve sırada d küp var. Evet, işte 2 küpün farkı. 2 küpün farkını çarpanlarına ayırabilirsiniz. Nasıl yapıldığını hatırlamıyorsanız hemen ufak bir hatırlatma yapalım. Elimizde a küp eksi b küp olsun. Bunu a eksi b çarpı a kare artı a b artı b kare şeklinde yazabiliriz. İnanmadıysanız bu çarpma işlemini yapın, görün. Arada birbirini götüren birçok terim olacak ama sonuç olarak a küp eksi b küp bulacaksınız. Bu video ile alakası yok ama gelin isterseniz hazır başlamışken bir de iki küp toplamının çarpanlarını hatırlayalım. a küp artı b küpün çarpanları. a artı b ve a kare eksi a b artı b kare. Evet, şimdi bu uzun çarpma işlemlerini yapmayalım, soruya geri dönelim. Burada yazdığımız ifadeye dayanarak 2c küp eksi d küpü çarpanlarına ayıralım. a yerine 2c, b yerine de d'yi kullanacağız. Ve bunları da şuraya not edelim. a, 2c, b de d olacak. Burada eksi b küp, burada da eksi d küp var. O halde b ile d aynı olmalı. O zaman başlayalım. Yine 5 ile başlıyorum, 5'i yazarak başlıyorum. Parantezimizi de açalım. a eksi b yerine ne yazmamız gerekiyor? a 2c idi, b de d. O halde 2c eksi d yazacağız. Yani küpünü aldığımız ifadelerin farkı. 2c eksi d çarpı, şimdi a kare gelecek, a kare yerine 2c kare yani 4c kare yazacağız. Evet, a kare eşittir. 2c'nin karesi, 2'nin karesi 4, a'nın karesi de a kare. Sırada a, b var. a, b yerine 2c çarpı d yazacağız. Yani 2c, d yazacağız. Son olarak da b kare yerine d yazacağız. Çünkü b, d'ye eşitti. Ve işte bitti. Bu aradaki fazla parantezden de fazlalık parantezden de kurtulursak, şöyle yazalım. 5 çarpı, parantez içinde, 2c eksi d, parantezi kapadık, aç parantez, 4c kare artı 2c d artı d kare, parantezi kapadık ve bitirdik. Şahane!